Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la fameuse vidéo sur les bougies que je vous ai euh, promis depuis longtemps et que vous m'avez demandé aussi. Donc en fait, euh, je ne savais pas trop comment euh, organiser cette vidéo, donc je vais vous faire une mini revue entre guillemets de, des quatre marques euh, les plus populaires ou les plus euh, vues sur mon Instagram notamment, puisque c'est celle que j'ai le plus en nombre entre guillemets. Je vous passe le détail, mais en gros j'ai un meuble qui est dédié aux bougies tellement j'en ai. J'en ai de chez Zara, de chez Maison du Monde, j'en ai euh, voilà, plusieurs de types comme ça, quand je vois chez Casa, etc. Donc ça, je vais pas forcément vous en parler. Et puis il n'y a pas eu de coup de cœur absolu non plus. S'il y en a, de toute façon, en général, je les mets sur Instagram. Là, je vais mettre en avant quatre marques, euh, de celles que j'aime le moins à celles que j'aime le plus. Certaines seront sûrement pas des découvertes, d'autres un petit peu plus. Donc bah écoutez, euh, c'est parti je vais commencer par la première, donc euh, marque qui est la plus populaire et la plus connue désormais, ce sont les bougies Yankee Candle que je ne vous présente plus. Donc là j'ai la Christmas Eve euh, et la Cookie Christmas que je viens de finir. Euh, C'était mes bougies euh, préférées entre guillemets parce que facile d'accès, petit prix en général c'est entre allez, 15 et 20, 25 euros selon la, selon la taille. Ça ce sont des grandes qui durent 60 heures. Vous avez des plus petites donc moi je les récupère et je fais un DIY avec, euh, ça je vous l'ai montré aussi. D'un point de vue marketing ils sont très bons, maintenant on en trouve un petit peu de partout, vous avez toute une gamme d'accessoires pour mettre dessus etc. Donc ce sont des jolies bougies, mais aujourd'hui en termes d'efficacité j'ai trouvé beaucoup mieux et je trouve que d'une un, senteur à une autre ça n'a rien à voir. Certaines sont extrêmement bien réussies, d'autres beaucoup moins. Euh, la Christmas Cookie, c'était une de mes préférées à Noël, puisque c'est une de la collection d'hiver euh, que j'ai acheté plutôt en petit et je trouvais qu'elle était super réussie. Il euh, y avait pas mal de promos dans mon magasin de mon revendeur, donc j'avais pris la grande et je trouve qu'elle sentait rien du tout. Ça a été une catastrophe. J'ai une pièce qui est très grande au niveau de mon salon, donc il faut que j'en mette au moins deux, voire trois de la même senteur pour sentir vraiment quelque chose. Donc je trouve que l'efficacité n'est plus vraiment euh, au rendez-vous. Ça reste des bougies très populaires et faciles d'accès, donc je comprends qu'elles soient tout à fait, euh, tout à fait, euh, que vous les aimiez. Moi aussi, j'en ai plus, euh, je suis en train de regarder, mais j'en ai plus. Pour l'instant, je compte pas forcément en racheter parce que j'ai trouvé autre chose de mieux dans la même gamme de prix, je vous en parlerai après. Mais euh, rapidement, donc c'est une marque américaine qu'on ne présente plus, euh, je pense que vous la connaissez. J'ai noté quelques petits trucs quand même pour vous dire. Il euh, faut savoir qu'il y a plus de 150 fragrances qui existent, donc en France on ne les trouve pas toutes, mais il y a quand même un large choix pour tous les goûts, donc euh, il y en a certaines. Je pense à Black Coconut que j'ai acheté plusieurs fois en plusieurs formats qui sent super bon et que j'adore toujours. Donc il y en a certaines voilà, qui sont quand même très très bien réussies. Donc ce sont des tiges de coton naturel, euh, les essences sont mélangées à la cire, ce qui permet d'avoir la même combustion tout du long. Il reste toujours en bas un fond, mais dans toutes les bougies, enfin moi pour toutes les bougies, il reste un fond en bas. Euh, par contre, il faut savoir qu'il y a quand même de la paraffine à l'intérieur, donc c'est un dérivé du pétrole. Ça n'est pas toxique puisque c'est dans une quantité euh, qui est assez, assez petite. Euh, il faut savoir qu'il y en a même dans l'alimentaire. Ceci étant, ça peut quand même avoir un peu des conséquences toxiques sur... Euh, sur notre environnement, donc euh, je vous conseille quand vous brûlez une bougie qui a de la paraffine d'aérer euh, pendant ou après, donc c'est pas toujours évident parce que souvent on fait brûler les, les, les bougies le soir, mais ne restez pas dans la pièce la nuit et vous aérez le lendemain matin, euh, parce que ben, c'est jamais vraiment bon. Voilà, celle-ci dure 60 heures et je crois que les plus petites elles durent 45 heures de mémoire, et euh, je vous disais entre, allez, on va dire entre 15 et 25 euros en moyenne, il y a souvent des promos, il y a souvent des, des éditions un petit peu limitées, etc., donc c'est vrai que ça permet de renouveler pas mal la gamme. Ensuite je vais vous parler d'une marque, d'une autre marque américaine euh, qui est euh, relativement connue maintenant, qui commence à arriver en France on va dire, c'est Bass and Body Works, donc qui sont des bougies assez connues pour les bougies 3 mèches, donc de ce format là. Ce que j'ai oublié de vous dire, donc pour les jars euh, Yankee Candle, c'est que c'est donc hyper récupérable et que c'est en verre, donc ça c'est pas mal. J'aime plus entre guillemets ce format là, donc de, qui fait vraiment une boîte en fait à la fin, qui fait plus une jarre. Parce que si vous nettoyez bien, moi je ne l'ai pas encore fait, mais euh, vous pouvez mettre par exemple des cotons à démaquiller, ça rentre largement. Vous pouvez mettre des cotons-tiges, euh, c'est plus facile de les réutiliser que des jars Yankee Candle je trouve. 
Moi, je vais utiliser une petite, enfin une moyenne pour euh, mes pinceaux, je crois. Mais ça, c'est clair que c'est plus pratique. C'était la collection d'automne, donc on retrouve une feuille euh, dessus. Mais en fonction des collections, vous avez d'autres motifs. Donc pareil, il en reste un petit peu euh, en bas. Euh, trois mèches, moi j'ai trouvé ça très bien. Ça permet justement que le niveau reste le même aussi. Euh, Bassin Body Works, je trouve qu'en termes de fragrance, c'est beaucoup mieux réussi. Par contre, pour le choix, c'est un petit peu plus complexe aussi. Dans le sens où celle-ci, par exemple, euh, donc celle-ci s'appelle Flanel. Donc euh, ce qui est pas mal, non justement je voulais dire, ce qui est pas mal, je m'embrouille, c'est que vous avez les fragrances en dessous pour vous en rappeler. Alors que les Yankee Candle, si vous ne savez pas, que vous n'avez pas sur le site internet pour voir un petit peu ce qui est dedans, c'est compliqué. Bassin Body Works ici, par exemple, il y a de la bergamote, du musc blanc, euh, du crisp autumn air, donc des fois c'est pas toujours évident. Celle-ci, elle brûle à peu près 45 heures. Euh, ça coûte à peu près 25 euros hors euh, promo. C'est de la cire végétale et donc ce sont des mèches qui sont en coton et sans plomb. Donc euh, je trouve qu'elles sont assez réussies, on commence à pouvoir se les procurer plus facilement euh, en France sur des sites internet type euh, Palais, de la Bougie, Palais des Bougies, euh, certaines, etc. Pareil aux états unis il euh, y a énormément de senteurs. Ici j'en ai une qui est, donc ça c'est la Crisp Morning Air, donc qui est dans les tons bleus et qui est beaucoup plus euh, printanière, malgré que ce soit la collection d'automne. Euh, ici on a du, lambre, euh, de lambre, du bois d'ambre, du santal, du bois de santal, du safran, euh, du white oak et du crisp fall breeze Donc euh, voilà je trouve qu'elles sont plutôt bien réussies pour un prix qui est assez correct euh, Ça change aussi et j'aime beaucoup le packaging qu'on peut récupérer après et surtout réutiliser Ensuite je vais vous parler de la seule marque française dans cette vidéo Et c'est incontestablement la marque Diptyque que vous devez connaître. Alors là, on est sur une gamme de prix beaucoup plus chère, puisqu'une bougie coûte, euh, en fonction des collections, on va dire entre 45 et... Bon, plus, mais celles que je vais vous présenter entre 45 et 60 euros. Euh, elles ont des... Ils ont des collections à peu près tous les 6 mois pour renouveler, euh, pour renouveler euh, la gamme. Vous avez des intemporels qui resteront toujours, euh, et qui font partie voilà, des must-have de la marque. C'est une marque que j'affectionne parce que c'est une marque de luxe, mais ça n'est pas ma préférée, il y en a une autre après, vous verrez. Donc euh, chez Diptyque, comment ça se passe Déjà il faut savoir que ça fait à peu près 50 ans que ça existe, c'est une marque donc française qui est fabriquée à la main, la mèche est collée à la main, il faut savoir qu'il faut à peu près deux jours de travail pour fabriquer une bougie, donc on est sur quelque chose de beaucoup plus haut de gamme, ce qui explique aussi ce prix là. Euh, ça c'était la collection euh, pour, le... pour la Saint-Valentin, c'était Rosa Mundi. On est euh, aussi donc euh, sur des... Alors pareil, je vais reprendre mes notes. Voilà, c'est de la cire minérale et euh, même les céramiques sont fabriquées par la marque. Donc ici, c'était le packaging qui avait été designé par euh, Antoinette Poisson, un restaurateur. Donc vous voyez un petit peu la beauté du truc. Donc ça, c'est pareil, c'est euh, comme dirait une de mes copines, très instagrammable et ça se récupère. Ici, on est sur une bougie, une mèche. Je vous donne un petit peu les accords pour celle-ci. Donc c'est... Euh, de la rose de damas, de la rose centifolia, de la rose de mai, en note de tête, donc c'est vraiment décrit comme un parfum, euh, c'est du cassis, de la bergamote et du litchi, donc euh, voilà, c'est souvent en fait euh, évocateur d'un voyage, euh, les, les bougies du tic, l'environnement, c'est l'environnement des voyages, ce sont des bougies qui sont, euh, qui sont très, très sensuelles, entre guillemets, dans le sens de ce qu'elles évoquent, euh, on est sur des parfums beaucoup plus floraux, beaucoup moins gourmand on va dire que des euh, Yankee Candle ou des Bass Body Works et sur des choses beaucoup plus euh, fidèles à la réalité c'est à dire que l'odeur de rose, moi je n'aime pas les parfums, enfin les, les cosmétiques qui ont des odeurs de rose parce que je trouve ça assez mémérisant mais là on est sur une rose fraîchement coupée, euh, enfin un parfum euh, une senteur plutôt qu'on ne peut pas ne pas aimer même si on n'aime pas la rose donc après on a des préférences et ensuite, bon elle n'est pas ouverte mais j'ai la tubéreuse qui moi est ma bougie préférée dans la gamme diptyque donc ça c'est la... La spéciale, la rouge, mais vous l'avez dans l'autre format. Donc ça, ça coûte 60 euros. Et je crois que l'autre était à 60 pour la collection de la Saint-Valentin. Mais sinon, ce type-là de taille coûte 45 ou 48 euros. Sachant qu'au printemps, vous pouvez avoir des moins 25%. Et ça fait... Je ne sais pas s'il donne le nombre d'heures, celui-ci. Non, j'ai pas l'impression. Je pense que c'est pareil, ça doit être 45 et 60 heures. Parce qu'en général, c'est un petit peu la même chose. 
Euh, donc diptyque, qu'est-ce qu'il vous conseille euh, Déjà il faut savoir que vos bougies de façon générale, il ne faut pas les allumer moins d'une heure parce que euh, ça va euh, justement creuser la cire et non pas de façon homogène pour faire descendre la cire de façon homogène. Donc si vous savez que vous ne restez pas très longtemps, n'allumez pas ce genre de bougie. Euh, et ensuite quand vous rallumez votre bougie, coupez avec un petit, alors moi j'utilise un ciseau mais ça peut être un coupe-ongle ou il y a des coupes-mèches je pense qui existent, mais coupez la mèche sur un demi-centimètre pour que le, la partie brûlée en fait ne, ne, ne se réactive pas et que vous redémarriez sur une mèche assez propre. Ça voilà, c'était des conseils un petit peu techniques de, de chez Diptyque mais qui sont valables pour les autres. Pour les Yankee Candles, c'est pas évident de couper la mèche au milieu donc euh, moi je le fais pas toujours. Mais voilà, donc ça c'était les trois marques on va dire que j'apprécie ou que j'appréciais. Euh, et puis il y a une marque qui est la marque numéro 1 aux états unis qui commence à arriver en France avec des points de vente etc. arriver sur les réseaux sociaux et qui moi est un gros coup de cœur personnel. C'est la marque donc américaine comme je vous disais, Woodwick. Donc Woodwick, euh, la particularité ce sont des bougies à mèche crépitante. Donc là j'ai plusieurs formats. Donc hop, je ne sais pas si vous allez voir, c'est du bois donc en forme de petite croix pour celle-ci. En termes de gamme de prix, on est sur la même type de gamme de prix que euh, Bass and Body Works ou euh, Yankee Candle puisque je crois que ça coûte entre 14 et 25 euros on va dire. En gros, ici j'ai At The Beach qui est quelque chose d'extrêmement frais. Vraiment, euh, j'ai l'impression qu'il y a du nuguet presque dedans. Mais alors moi, si je ne connais pas les odeurs... Je suis nulle. Et ici, on a Jolly euh, Gingerbread, donc qui était euh, cannelle et qui sentait mais extrêmement bon. La diffusion de ces parfums, enfin de ces parfums, non, de ces bougies est juste dinguissime. Une bougie parfume, mais euh, moi j'ai une pièce qui est ouverte et parfume mon salon jusqu'à l'étage. C'est assez dingue. J'en ai deux autres que je vais vous montrer. Je n'ai jamais été déçue, euh, peu importe le format. Il faut savoir que la différence, c'est que ce sont des cires de soja, donc non toxiques, et non, euh, enfin la combustion est, est moins dangereuse que des bougies plus classiques. Euh, je pense que ça vient aussi de ça. Euh, Peut-être que la mèche y est aussi pour quelque chose d'autre. Ça, ça dure 60 heures. Pareil, euh, il faut savoir qu'à peu près tous les 6 mois, vous avez des nouvelles collections, et qu'après, il y a des choses beaucoup plus... Euh, beaucoup plus de design chez eux, donc je vais vous montrer, parce que j'en ai deux autres, donc ici, euh, c'est pareil, normalement il y, a un, il y a le flacon, enfin toujours le, le capuchon en bois, euh, je l'ai eu en sol parce que justement ils l'ont perdu, ça c'est la wide, non, white, white Sand and Surf, donc quelque chose d'extrêmement fleuri, il y a du jasmin à l'intérieur, la bougie en mèche crépitante fait un S, donc sur la terrasse à l'été ce sera absolument parfait, et ce sera très joli, et ça, à titre d'info, je pense que vous voyez la taille par rapport à ma main, ça coûte 38 euros. Donc, euh, clairement, euh, en termes de rapport qualité-prix, on est euh, plus que bien. Et celle-ci, celle-ci, celle-ci... Donc, pareil, ils vous conseillent de couper la mèche. Je regardais le nombre d'heures, mais ils ne le disent pas forcément. Ils ne le disent pas forcément. C'est une marque qui vient de Virginie, et j'en ai une autre à vous montrer, qui était en train de brûler, que je viens d'arrêter de... pour vous la montrer. Hop, donc elle brûle encore un petit peu, c'était la biscotti, et je ne sais pas si on va voir quelque chose, en gros elle est de cette forme là, voilà, hop, qui est donc comme ceci, la biscotti qui était euh, en gros qui sentait le euh, petit beurre, franchement c'était ça, moi j'adore le packaging, alors à réutiliser c'est un petit peu plus compliqué, hop, je vais poser ça là, euh, des choses comme ça, ça peut être utilisé parce que l'étiquette se décolle hein, assez, assez facilement au bout d'un moment ça peut être utilisé pour mettre euh, pas mal de choses, moi je trouve, dans une salle de bain bien nettoyée, euh, voilà les plus petites c'est sûr que c'est plus compliqué mais euh, avec du DIY il y a pas mal d'idées, puis ça euh, ça peut faire presque un, un mini saladier quoi voilà, donc je tenais en tout cas à vous faire cette vidéo depuis le temps que je la faire, vous faire découvrir surtout la marque Woodwick qui est le gros crush pour moi personnellement, pour l'instant j'ai d'autres bougies, d'autres marques comme je vous disais mais je ne souhaite pas forcément parler parce qu'il n'y a pas de coup de cœur. je vais continuer à commander des Woodwick quand j'en aurai fini parce que c'est, voilà, pour moi c'est le number one et je pense que ça va faire un gros carton j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye